Ivan Donati, 31 anni, giornalista, conduttore radiofonico, ufficio stampa ASCO, ma abbiate grasso e circondario. Cittadino del mondo, ma anche abbiatense che ama la sua città e che si dà da fare per promuoverla. Qual è, secondo te, il miglior pregio degli abbiatensi? Credo l'amore per la propria città e per il proprio territorio. E il loro peggior difetto? La voglia troppo spesso di lamentarsi senza costruire, senza proporre qualcosa di appunto costruttivo. E abbiate grasso, piccola città o grande paese? Piccola città che spesso si dimentica di esserlo e cade nel, nel grande paese. Cosa manca di più da Abbiate Grasso? Un teatro funzionante e una stagione teatrale degna di questo nome. Che caratteristiche deve avere un buon giornalista? Un buon giornalista deve essere curioso, umile, avere grande capacità di ascolto e stare sul pezzo, capire anche un attimino prima che ne parlino altri quali possano essere i trend, le tendenze e gli argomenti tra da trattare un domani. Come ti vedi tra dieci anni? Spero sempre così, con la passione che credo mi contraddistingue e la voglia di fare l'energia, che poi è la stessa di quando ero più ragazzina, insomma, spero che questa energia non mi abbandoni mai. Qual è il regalo più bello che vorresti per Abbiate Grasso? Mi ripeto, un teatro funzionante, una stagione teatrale che spazi dai musical alla prosa al teatro d'avanguardia, la navigabilità dei navigli, il recupero a tutto tondo di Palazzo Stampa e il complesso dell'annunciata che sia realmente funzionante. Isola pedonale o centro aperto alle auto? Isola pedonale se solo se ci sono degli eventi che non ostacolino le attività commerciali locali, quindi eh, apertura alle auto, stesso discorso, in un contesto che possa agevolare tutti gli attori interessati alla questione, quindi sia i negozi sia i cittadini, quindi sì e sì a tutte e due. Se credi che sognare sia ancora possibile, quali sono i tuoi sogni più grandi? I miei sogni più grandi è sempre viaggiare, leggere, crescere professionalmente e davvero non, non annoiarmi mai perché credo che se il mio lavoro diventasse una routine potrei morirne quindi voglio sempre emozionare emozionandomi. Ecco, questo me lo auguro in ogni ambito della mia vita.